Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Amém. Esse louvor é lindo. Louvado seja o nome de Jesus. Você é muito bem-vindo, meu irmão, nesse lugar. Você é muito bem-vindo à casa do Senhor. Você que está em casa nos acompanhando pelas redes sociais, compartilha. Deus tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Em nome de Jesus, Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, eu vou ler a partir do verso 11. Quem veio ouvir o Senhor aqui hoje? Amém? Glória a Deus. Eu queria a sua atenção nessa noite. Eu tenho uma palavra abençoada da parte de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, E disse um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles tinha ao pai. Pai, dai-me a parte, de... o mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. E ela não volta vazia, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nesta noite. Que o Senhor possa trazer o Teu pão vivo. Essa palavra é para as nossas vidas. Na autoridade que há no nome de Jesus, a igreja diz. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, antes de começar a ministrar a palavra, eu só queria informar que o pastor Vinícius está no período de descanso, viajando. Mas final de semana ele já estará conosco, em nome de Jesus. Vamos à palavra. Eu não costumo colocar títulos em palavra, mas... Enquanto eu lia essa passagem, o Espírito Santo falou algo comigo e uma da, a frase foi, de volta à mesa. De volta à mesa. Essa é uma história muito conhecida do povo de Deus. Fala do filho pródigo. Fala do filho mais novo. Todos nós conhecemos essa passagem. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo diferente para nós nessa noite. A Bíblia vai dizer que este homem ele tinha dois filhos um mais velho e um mais novo, e aí eu me remeto como se fosse duas gerações, uma geração mais antiga e uma geração mais nova, a palavra vai nos dizer que o mais moço, a geração mais nova, ele pede ao pai parte dos seus bens que me pertencem, veja como ele sabe que um dos bens de seu pai lhe pertence por direito, essa geração mais nova é uma geração muito inteligente, é uma geração que acha que pode fazer tudo sozinho. Ele sabe que parte dos bens de seu pai lhe pertence, é de direito. É como se eu dissesse hoje no direito. Pai, eu sou um herdeiro necessário, eu sou filho. E quando o Senhor morrer, parte da herança será minha. Só que eles aqui ainda estavam na lei. E a lei vai dizer que o filho mais velho tinha direito a, a, ao dobro da herança por ser o primogênito, o filho mais velho. E eu tenho certeza que Deus tem filhos. Deus ele instituiu filhos como o povo de Israel, que era o filho eleito, e nos instituiu como o filho da adoção. Mas nós somos filhos do Altíssimo. Mas o filho mais novo ele estava dando um recado ao pai. Diz assim, eu não quero nada nas tuas mãos que me pertence. Porque eu consigo resolver tudo só. Eu consigo resolver tudo com minhas próprias mãos. Mesmo que o Senhor tenha mais, mais entendimento, mais vivência, tenha mais experiência, eu não quero nada que é meu nas tuas mãos. 
E é por isso que eu sou adepto à teologia do livre-arbítrio. É por isso que eu sou adepto ao livre-arbítrio, porque Deus ele não quer que ninguém o adore por imposição. Se você quer que tudo que é seu, fora das mãos do Senhor, Ele vai lhe dar. Agora também, se você quiser tudo que é seu nas mãos dEle, Ele vai administrar de forma excelente. Mas nós estamos vivendo uma geração difícil. Difícil. E o Espírito Santo, ele, ele me trouxe algo. O problema das gerações hoje é que elas não se comunicaram. A geração mais antiga, ela não teve, ela, ela, ela não teve o cuidado de se comunicar com a geração mais nova. E essa, essa transição, ela foi quebrada. E o filho mais velho, ele não se comunica com o filho mais novo. E a geração mais nova, a qual nós vivemos hoje... Tem dito a seus pais, ó, oh, já está chegando e ir embora. Eu quero morar só. Eu quero ter a minha vida só. Eu não preciso de vocês. É uma geração difícil. Irmãos, na minha época, para a gente sair de casa era só casado. Hoje, hoje, se eu ligar para o meu pai hoje, eu, tenho, eu peço a bênção a ele. Eu não estou dizendo que quem não pede está errado, amém? Foi a criação que eu tive. Se eu ligar para o meu pai hoje e não der a benção, ele faz benção Lucas. Mas eu saí da minha casa casado. Meu irmão saiu da, casa, da minha casa da minha mãe casado. As minhas irmãs saíram da casa casados. E não estou dizendo que isso é modelo. Eu estou dizendo que a geração de hoje, ela se acha tão inteligente que ela não precisa mais do pai. E ela não precisa mais da mãe. Mas aqui eu estou falando da paternidade de Deus. Hoje nós temos um povo que acha que não precisa de Deus. Que não precisa mais de Deus. Ele pode fazer tudo só. Ele pode até adorar a Deus da forma que ele quer. Que ele acha que é certo. Porque até dentro das próprias... Até dentro da própria igreja, da própria igreja do meio do povo de Deus, já se, se olha para as escrituras como se elas não fossem mais atualizadas. Não, esse Jesus aqui não dá para eu manter tudo que é meu nas mãos dele, porque ele é muito retrógrado. E esse filho, ele pega todos os seus bens, tudo que lhe pertenciam, e ele acha que pode ir tão longe, que a Bíblia vai dizer que ele vai para uma cidade muito longe, longínqua. E ele começa a gastar e ter uma vida dissoluta. Ele começa a gastar todos os seus bens como aquele dinheiro não fosse acabar nunca. Ele começa a gastar todo, tudo aquilo que o pai lhe deu como herança. Como se ele fosse morrer e a sua, e a sua riqueza ainda fosse multiplicar. Porque, irmãos, quando nós estamos fora do pai, quando nós não servimos ao pai, nós servimos a alguém. Quando a gente não serve ao pai, a gente serve a alguém. A partir do momento que eu digo, eu não quero ser servido pelo Pai, mas você está dizendo no reino espiritual, eu quero ser servido por alguém, mas não é o Pai. E eu posso dizer uma coisa, em cima do muro ninguém fica. Ou serve a Deus, ou serve a Baal. Mas pastor, eu nunca disse a Baal, mas quando nós praticamos o que o mundo ensina, nós servimos a Baal. E ele entende que pode gastar tudo de maneira dissoluta, sem saber o que está fazendo, sem saber para onde vai, servindo a si mesmo, porque quando nós estamos longe do Pai, estamos afastados da mesa. Quando nós estamos longe do Pai, nós dizemos assim, eu posso, eu não posso, mas eu estou afastado da mesa. Mas a Bíblia vai dizer que chegou um momento que aquele dinheiro que o Pai lhe deu como herança, ele acabou. O dinheiro acaba. E quando o dinheiro acaba, os amigos acabam. Aqueles que usufruíam do dinheiro, ele acaba. Os bens, ele acaba. A felicidade para ele, acaba. E veja, ele na casa do pai tinha tudo. Ele agora vai trabalhar. Porque a Bíblia fala que vem uma fome. Pensa, irmão, ele perdeu o dinheiro. Na mesma época, vem uma fome na sua cidade e ele começa a trabalhar. E ele começa a trabalhar ajudando alguém a alimentar porcos. Eu aqui não vou entrar na no ensino do judeu com os porcos. Mas eu quero que você preste atenção em algo. Ele começa a trabalhar ajudando a alimentar os porcos. Veja 
a que ponto essa geração chegou? Ela queria comer o alimento dos porcos. Ela trabalhava, o dinheiro que ele ganhava não dava nem para se alimentar e ele saciava-se pelo alimento do porco. Bolotas, lixo. Mas eu posso dizer uma coisa? Até no nosso último estágio, Jesus nos visita. Até no fundo e no mais fundo do poço, Jesus ainda traz uma esperança. Porque tem uma palavra que falou muito comigo. E está lá no versículo 17. A Bíblia vai dizer assim. E tornando a si. E tornando em si. Ou a si. E trazendo outras versões assim. E veio uma lucidez na sua mente. E ele disse. Quantos empregados de meu pai. Têm abundância de pão. E eu aqui padeço de fome. O que é lucidez? Lucidez é luz. Veja, ele traz a lembrança à casa do Pai. Vem uma luz sobre a sua mente. E luz fala de revelação. Luz fala de visita de Deus. No mais alto escuro da vida daquele jovem, vem uma lucidez. E lá no livro de Lamentações, capítulo 3, a Bíblia vai dizer, me, traga a esper... me traz a memória, Senhor, aquilo que me dá esperança. Deus começa a trazer a memória daquele jovem, aquilo que lhe dava esperança. E que esperança era essa, pastor? O alimento. A Bíblia diz que o alimento traz a luz a ele. E tornando assim, ele disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui padeço de fome. E pão me leva à mesa. Por que leva a mesa, pastor? Porque lá no tabernáculo existia uma mesa. E nessa mesa ela guardava os pães em cima dela. Os pães ázimos da própria seação. Doze pães. Que significa as doze tribos de Israel. Deus ele quer te trazer para a mesa de volta. Deus ele vai trazer uma lucidez para essa geração. Ele vai para trazer uma luz tão grande para essa geração que ele vai dizer assim, a minha mesa ainda está posta. Ele tem uma lucidez e ele volta, ele começa a lembrar de tudo aquilo que o pai fazia por ele. E veja, ele não quer nem o alimento que o irmão dele come, não, dos servos. Irmão, a mesa do Senhor ela é tão importante... Ela é um divisor de água nas nossas vidas, que ela sempre está posta. Ela sempre está posta. E eu repito, quem não serve ao Pai, serve a alguém. Eu quero ilustrar com você três histórias. A primeira história está lá no livro de Segundas Crônicas, capítulo de número 9, versículo 3 e 4. A Bíblia vai dizer uma história de uma rainha chamada Rainha de Sabá. E essa rainha, ela era muito rica. Ela tinha muitos bens. No seu reinado, tinha muito ouro, muito diamante, muita pedra preciosa. E ela escuta a história de Salomão e ela diz assim, eu preciso conhecer o rei de Israel, porque eu preciso ver se ele é tão sábio como eu estou ouvindo. Essa rainha, ela pega a sua guarda, ela pega o seu ouro, ela pega o seu diamante, ela pega tudo e ela vai até o rei Salomão, porque ela precisava provar a Salomão se ele era tão sábio como ela tinha ouvido. E a Bíblia diz no versículo 3 e 4, que quando ela chega ao reinado, ela faz várias perguntas difíceis a Salomão, e Salomão responde todas elas, mas tem algo especial, versículo de número 4. Quando ela entra no palácio, ela se depara com algo, com a mesa. E a Bíblia diz que ela fica estupefata, ela fica tão impressionada da qualidade das iguarias da mesa do rei. E veja, ela é uma mulher rica. Imagine o que tem em sua mesa. Pode colocar o versículo 4 no telão. O que tem na sua mesa, para que na mesa do rei, ela fique impressionada. É porque a mesa de Deus não se compara a nenhuma outra mesa. 
7. Veja o que o versículo 4 diz. E as iguarias da sua mesa. O assentado dos seus servos. O estado dos seus criados. E as vestes deles. E os seus copeiros. E as vestes deles. E a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor. Ela ficou como fora de si. Jesus está te chamando de volta para a mesa. Rainha de Sabá, ela ficou tão impressionada que ela pegou o ouro. O diamante, ela disse, eu preciso ofertar. Porque eu não posso chegar na mesa do rei sem uma oferta. Irmão, a rainha de Sabá fica impressionada com uma mesa. A lucidez caiu tão grande na mente dela como na mente do filho pródigo. Que ele disse, eu preciso voltar onde tem o meu pão. A segunda ilustração que eu quero trazer para você é que está escrito lá em 2 Samuel, capítulo de número 9. A Bíblia vai nos relatar, versículo de número 1, a história de Mefibosete. A Bíblia conta que o reinado de Saul ele, ele foi um reinado muito destrutivo em seu final. E o único descendente que sobra é Mefibosete, que é filho de Jonatas, neto de Saul. 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1. Então, quando Davi, ele pergunta entre si, será que existe alguém da família de Saul, por amor a Jônatas, que eu possa usar de benevolência? Será que ainda existe alguém vivo da família de Saul que eu possa usar de benevolência? E aí vem um servo chamado Ziba. E o servo chamado Ziba diz, Saul, tem um. Davi, tem um. E ele fica lá numa terra chamada Lodebá. E o nome dele é Mefibosete. Agora tem uma coisa para lhe dizer. Ele é coxo. Lodebar significa uma cidade esquecida. Uma cidade deserta. Uma cidade sem ninguém. Mas existia uma casa lá. De um homem chamado Maqui. E Davi diz. Eu quero que vá buscar Mefibosete. Filho de Jonathan. Porque eu vou usar com ele de benevolência. Mas eu quero que você leia comigo, está escrito no versículo 11, de 2 Samuel, capítulo número 9. A Bíblia diz que Davi chega e ele se prostra. E quando ele se prostra, olha o que Ziba diz ao rei, conforme a tudo quanto meu senhor, ó rei, manda seu servo, assim fará o servo. Quanto a Mefibosete, disse ao rei, comerá a minha, comerá a minha, como um dos meus, Comerá a minha, como um dos meus. Jesus não te esqueceu não, irmão. Jesus não te esqueceu. O que você quer dizer com isso, pastor? O que eu quero dizer é que a mesa do rei, ela está posta para quem quiser sentar. Rainha, senta. Rei, senta. Príncipe, senta na mesa do rei. Princesa também senta, coxo também senta na mesa do rei, o pobre também senta, o cego também senta na mesa do rei. Rainha, quando vê a mesa do rei, fica impressionada, ela não, ela não aguenta nem em si. E o coxo, quando está na mesa do rei, ele se torna como filho. Deus, ele não distingue quem ele quer sentar na mesa. Agora, se você quer sentar, venha pelo caminho. Qualquer um que sentar na mesa do rei tem lugar. Tem lugar para todo mundo. Deus não elegeu ninguém para sentar na mesa. Não só um povo que vai sentar na mesa. Não, 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 não. A Bíblia está me dizendo que rainha de Sabá senta, o coxo senta, o cego senta, o desempregado senta, o rico senta, o pobre senta. Todos têm lugar na mesa do rei. Todos têm um lugar na mesa do rei. Veja o que diz o versículo 13 do mesmo, do mesmo capítulo. Eu quero que você tome nota. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia a mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Ele não deixou de, ele não deixou de ser coxo, mas ele saiu de uma terra deserta para se alimentar na mesa do rei. O filho pródigo quando ele viu as bolotas do porco, a primeira coisa que veio à mente dele foi a mesa. O pão. A comunhão que ele tinha perdido. Mas Jesus, ele não deixa ninguém para trás. 
quando você vai para o, um dos primeiros versículos desse capítulo 15, você vai ver a ovelha perdida. E ele sai para resgatar a única ovelha que tinha se desgarrado. Jesus vai dar a possibilidade para todo mundo sentar à mesa. Todos terão possibilidade de sentar à mesa. Todos ouvirão a sua palavra. Todos ouvirão o Evangelho de Cristo. Agora cabe a nós. Cabe a nós. Aceitá-lo ou não. O Senhor nunca vai colocar uma espada no nosso peito para, aceitar, para o aceitarmos por obrigação. De jeito nenhum. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus está te dando uma oportunidade. Tem alguém em casa que Jesus está te dando uma oportunidade de você voltar. De você voltar à mesa. Porque faz muito tempo que você está comendo comida de porcos. Mas o Senhor disse, eu tenho um lugar na mesa. Eu tenho um lugar específico na mesa. Deus recebe na sua mesa tanto quem é rei, como quem é coxo. Ah pastor, eu preciso ter muitos amigos, muitas pessoas conhecidas da igreja para ter... Não irmão, precisa não. Para vir a Jesus, vem do jeito que você está. Agora quando você chegar na mesa, não se preocupe não, que ele troca as vestes. Ele troca o pensamento, ele troca o falar, ele troca o agir. Agora, do jeito que você está, venha. Já pensou Ziba? Que dizia assim, o, o, o Davi, até tem um descendente de Saul, agora ele é coxo, deixa ele lá mesmo. Já pensou se as pessoas dissessem para a gente assim, Senhor, não precisa salvar tal pessoa não, porque ela não vai agregar em nada não. Jesus gosta desses. Que para muitos não agrega em nada, mas ele quando ele transforma, irmão. Quando ele transforma, ele transforma. Agora, eu preciso voltar o caminho, porque o mesmo caminho que você se desgarrou, você conhece o caminho de volta. Você conhece esse caminho de volta. Deixa eu te dizer uma coisa. O evangelho ele vai ser pregado em tempo e fora de tempo. Ele vai pregar em tempo e fora de tempo. Mas vai chegar um dia que quando a trombeta tocar, as ovelhas subirão. E quem estiver ainda vendo bolotas de porcos, a mesa vai ser lá em cima. E esse caminho não há um mapa que nos leve de volta ao céu. Não, irmão. Não há. O Senhor está dando uma luz na sua mente, mesmo no maior do abismo que você esteja, para você entender que ainda existe uma mesa te esperando. Você vai tornar-se. Ah não, pastor, já cheguei no, no fundo do meu poço, mas é no fundo do seu poço que você vai ter lucidez. Vai vir uma lucidez na sua vida. O Evangelho de João, versículo, capítulo 14, versículo 6, a Bíblia vai dizer, assegurou-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao pai a não ser por mim você quer voltar à mesa ele é o caminho ele é o caminho ele é a verdade e ele é a vida e ninguém vai chegar ao pai a não ser por ele ninguém vai chegar ao pai a não ser por ele eu quero fazer a última ilustração, que está lá no Evangelho também de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo número 24. A Bíblia vai dizer que dois homens estão andando pelo caminho. Estão indo a uma cidade chamada Emaús. E esses homens, eles vêm conversando entre si, batendo um papo. E no meio desse papo, no caminho, Jesus aparece. Jesus já tinha sido ressuscitado. E eis que, que no mesmo dia iam dois deles, e respondeu um cujo nome era Cleópas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nele tem sucedido nesses dias? E eles começam a perguntar a Jesus assim, você é de Jerusalém, não sabe o que aconteceu? Jesus morreu, ele disse que iria ressuscitar. Nós até ouvimos que algumas mulheres foram lá e não encontraram mais ele, mas nós não vimos. 
É verdade que também, alguma, é verdade que também achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos. Aí Jesus diz assim, ó oh, Nécios, e tados de coração para que crerdes que os profetas disseram. E a Bíblia diz que eles começaram a conversar de Moisés até aquele dia. A Bíblia também fala que quando eles chegam à cidade de Emaú, já era tarde da noite. E eles convidam Jesus a dormirem nas suas casas. Versículo de número 30 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 24. A Bíblia vai dizer, e aconteceu que, estando com eles a, tomando o, o abençoou e o partiu, e o lhe deu. Versículo 31. Abriram-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. Pastor, o que, o que o Senhor quer trazer com essa ilustração? Que a mesa, ela traz revelação. A mesa, ela abre os olhos. É por isso que eu digo, venha como você está. Mas quando você sentar na mesa, não se preocupe não, que ao partir do pão, ele vai abrir os teus olhos. Pense, eles vinham num caminho com o mestre, conversando, e não se atentaram ser ele. Quando eles encontram o Senhor na mesa, que o Senhor pega o pão, parte o pão, os olhos se abrem, só tem um problema, ele desaparece. Olha quanto tempo perdido eles passaram no caminho se perguntando quem era Jesus, não estava Jesus, como foi Jesus e Jesus com eles. A Bíblia vai dizer que eles voltam para a cidade de Jerusalém e eles contam o que tem acontecido e Jesus reaparece novamente. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O relógio está correndo, o tempo está andando e chegou o tempo de Jesus, estar, de Jesus voltar. Eu posso dizer uma coisa? Jeremias capítulo 18, a casa do oleiro. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jeremias, chamou ele para uma intimidade na casa do oleiro. E a Bíblia diz que o oleiro, ele refazia o vaso, fazia o vaso, só tem um problema. A Bíblia diz que o vaso se quebrava, não era Jesus que quebrava o vaso, era o vaso que se quebrava mas se quebrava na mão do oleiro eu ainda vou trazer essa ministração aqui para a igreja, e qual o problema disso pastor, o problema disse que o oleiro ainda está na casa mas vai chegar um dia que o oleiro vai pegar as suas ferramentas vai colocar na bolsa vai limpar as mãos porque ele vai ter que tocar uma trombeta E vai ter o um dia que quando ele tocar a trombeta, que as pessoas foram olhar a casa do oleiro, ela estará vazia. E só vasos quebrados, porque o oleiro que fazia o vaso, teve que tocar a trombeta. O oleiro não vai estar disponível a vida inteira. Refazendo um vaso que se quebra, refazendo um vaso que se quebra. Até hoje ele refaz vaso. Porque não é ele que quebra o vaso. Veja a paciência do oleiro. Não é ele que quebra o vaso. A Bíblia diz, e o vaso se quebrou. A gente cai, irmão, ele refaz. A gente cai, ele refaz. A gente cai, ele refaz. O povo de Israel desobedece, ele refaz. A gente cai, ele refaz. Vaso novo, ele refaz. Mas vai chegar o dia que ele vai mudar de profissão. A olaria vai estar vazia. Porque o oleiro é o Senhor. E quando chegar o tempo da trombeta tocar, ele vai pegar a sua mala. E o vaso que se quebrar, não vai ter ninguém para refazê-lo. Irmãos, ou nós acordamos. A gente cai em si, vem essa luz, essa lucidez. Porque a gente fica dizendo assim, não, depois eu volto. Eu preciso aproveitar mais um pouco. Depois eu volto. Eu preciso aproveitar mais um pouco. E esse não aproveitar mais um pouco. Aproveitar mais um pouco. A igreja é arrebatada. O Senhor volta. Pastor, o que significa essa mesa? A graça. Nós não merecemos, mas ela está posta. A gente não merece a graça do Senhor, mas Ele dá. A graça está posta. Pastor, e quando eu sento na mesa, o que significa é a fé? 
Porque quando a fé encontra a graça, a comunhão. E a cadeira está vazia esperando você. Para voltar à mesa. Para voltar ao anseio do Pai. Essa mesa está posta. Quando eu lia esse evangelho, eu tive uma visão numa mesa. Que mesa bonita, irmão. Mas não era essa mesa na terra, não. Já era a mesa do céu. Porque lá em cima tem uma mesa esperando para as bodas. Posso dizer uma coisa? Não há nada nesse mundo que substitua a eternidade. O que é 70, 80, 90 anos para uma eternidade? O que é? É nada. Tem um testemunho do pastor Clênio, que ele fala que o Espírito Santo falou com ele assim, pastor Clênio, chegou o tempo de você parar de juntar tesouro na terra e começar a juntar tesouro no céu. Porque o galardão ele é individual. E tudo o que você faz aqui na terra vai refletir no céu. Ontem eu ministrei. Tudo que nós fazemos reflete no céu. O que é essa vida na terra onde nós somos peregrinos para uma eternidade? O que é? Um sopro. A vida é um sopro. E quando chegar lá em cima? Que você vê que o tesouro que você talvez juntou não seja tão suficiente aos seus olhos. Ou se chegarmos. Irmãos, que nós andemos nessa terra dizendo, Senhor, eu sou peregrino neste lugar. Eu não estou aqui para os meus prazeres. Eu não estou dizendo que nós não podemos ser pessoas bem sucedidas aqui na terra, não. A Bíblia diz que o Senhor abençoe, abençoe muito. Mas o dinheiro ele não pode ser o nosso, o nosso maior rei, não pode ser mamão na nossa vida. Porque a maior riqueza é a eternidade. E todos os dias o Senhor dá oportunidade para nós voltarmos a sentarmos na mesa. Jesus está conclamando a humanidade para voltar à mesa. Esse vírus foi... Ó a... oh, irmão, Deus ele deu oportunidade para a gente estar nas nossas casas, clamando, orando, lendo a palavra. A gente dizia, Senhor, não tenho tempo. Nós passamos 24 horas durante dois anos dentro de casa. E tudo piorou. Deus chamando a, hum, a humanidade para... Voltar ao caminho a qual ela tem se perdido. Eu não, enquanto eu for pastor, até o dia que o Senhor me der vida nessa terra, eu vou pregar sobre a volta de Jesus. E eu vou pregar que o homem é regenerado. Que há oportunidade para todos. E que a mesa do Senhor não tem quantidade, ela é infinita para quem quiser sentar. Agora eu não posso deixar de pregar que quando ele voltar. É difícil, irmão. Mas nós temos que pregar a palavra. Fique de pé. A mesa é a graça. E o caminho de volta é só por Jesus. Eu quero finalizar essa ministração com o Evangelho de Jesus. Segundo também escreveu Lucas. Capítulo número 22. Versículo de número 26. Atente-se para isso. Se você puder, tome nota. Olha o que essa palavra fala. Mas não serei vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem serve. 27. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. 28. E vós sois o que tendes permanecidos comigo nas minhas tentações. 29. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim. 30. Para que comais e bebais a minha mesa. Para que comais e bebais a minha mesa no reino que meu Pai me deu. Estou todo arrepiado. Irmão, Além de o Senhor dar a oportunidade de você voltar à mesa, Ele diz, não se preocupe não, é vocês que sentam, eu sirvo. 
sou eu que sirvo a vocês à mesa. O mundo tem oferecido bolotas. Comida de porco. Mas o Senhor oferece uma mesa farta. E Ele lhe serve. E Ele pergunta aos discípulos, o que vocês preferem, os que sentam ou os que servem? Eu, porém, vos digo, eu sirvo. Há um reino preparado para o povo de Deus, para uma eternidade, Jesus vai nos servir à mesa. Jesus vai te servir à mesa. Mas chegou o tempo, irmão, de voltar. Chegou o tempo de voltar. A mesa está posta, que é a graça. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele. Eu não posso pregar outra coisa a não ser isso. Ainda existe um povo muito numeroso que acha que vai chegar ao Pai de outras formas por outros deuses, por outros santos, mas só existe um santo, e a palavra não mente, e João diz, ele é o caminho, ele é a verdade, e ele é a vida, e ele complementa, e ninguém chegará ao pai, a não ser por ele, Ninguém chegará a Deus a não ser por Jesus, porque Ele foi o único que foi para o madeiro, se entregou por mim e por você, que teve o seu sangue derramado, que sacrificou a sua glória por amor a mim, por amor a ti, e eu vou reputar a outro a glória. Não, 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 não posso, não posso, não posso, eu não posso. Eu não posso substituir o meu Jesus por outros deuses. Lembro-me muito Jacó, disse assim, epa, para caminhar comigo tem que deixar os deuses. Diz para as mulheres, deixa tudo. Aleluia. Todas, todas, deixa tudo que vocês trouxeram na bolsa, deixa. Porque para caminhar com Jesus, só com Ele, irmão. A mesa está posta. E Ele te chama. Pastor, mas a minha vida é Toda desvirtuada, venha desse jeito mesmo. Não se preocupe não, quando ele partiu o pão, os olhos se abrem. A revelação na mesa. E a Bíblia diz que o filho pródigo, ele volta para a casa do pai. Tinha roupa nova. O filho mais velho não entende. Que a mesa transforma. Que a mesa muda. Que a mesa nos traz comunhão, nos traz alegria. Ele ganha tudo novo. Tudo novo. Nós vamos louvar o Senhor. Você vai adorar o Senhor agora com o ministério de louvor. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão. Mas você que tem consciência, que tem andado fora dos caminhos do Senhor, pegou a sua herança e foi embora. Mas você quer voltar à mesa do Pai. Você pode vir aqui à frente que nós vamos orar por você. Enquanto o ministério louvou e adora o Senhor, você pode vir aqui à frente. Você que está em casa, que quer reatar essa aliança com o Pai. Deixa aí um recado nas, nas redes sociais que nós vamos orar por você.